，杀了我。你为什么要这样？宋头家，我从来都不是什么好人，是你蠢，一直毫无底线的原谅，现在才会自食恶果。你到底是怎么了？你可不可以告诉我？我可以陪你一起。曾思婆，你醒醒吧！到现在了还在为我开脱，你的感情在我这里是得不到任何回应的。不是，曾思婆，你知道吗？我最想看到你这副不值钱的样子。现在我看到了，所以觉得没意思。没想到唐唐宋氏老大这么好骗。我知道，从你刻意接近我开始，都是你的陷阱。这分明别有用心，但是我不相信你会害我。明明你在我房间里的反应都是真的。那你猜猜，现在是真的还是假的？为什么要这样？这样自信自贱吗？宋头家，大家都是成年人了，什么是真，什么是假，有那么重要吗？我不管你怎么看我，我也不管你相不相信我说的话，但我请求你，不要相信吉林江，也不要相信吉林江说的任何话。不相信他，那我该相信谁？你吗？你可以相信我。宋唐家说笑了，你是最不可信的人。记得下次见面的时候，千万不要心软，因为我也不会手软。吉林江，你还敢来我这儿？季禅，我来接你回家。别走，宋思普，你知道他为什么姓季吗？是我给他的名字，他是我的人，你拿什么资格留他？真的是季禅吗？他又真的是你的人吗？不见得吧。宋头家，我自始至终都是季头家的人。这段时间，打扰你了。我们走吧。接客呀！你恶意竞争的行为已经违法，要想这些照片不被曝光出去，你最好给我离机场远一点。那可不行，我舍不得。
。如果这些聊天记录的截图公之于众，我确实违法。可既然是其中最重要的一环，你觉得他洗得清吗？威胁我，表弟啊，我们换个游戏规则。我现在不只要你的一切，我还要继承。纪连江，纪禅经历的这些事情，你应该比我更清楚。你现在还这么利用他。人各有命，这是他的命，也是你的命。当你把他当做软肋的时候，你就是处于下风。到点了，一起看个节目。吗，米小姐，我当然有证据。在合适的时机，不会全部公布出来。米小姐，你公布出来了。米氏集团现在已经被宋氏收购的差不多了，请问你选择现在冒险回归，是有什么特别的计划和安排吗？我是米氏仅剩的唯一合法继承人，我将在一周后举行继承人仪式。到时候，我会收回属于米家的一切产业。米小姐，您和宋思普先生的婚约还算数吗？什么？你为什么公开你是米静雅的身份？怎么？你觉得我不是，还是觉得我没有资格成为米静雅？还是说，你生气的点是在于我当众取消了和你的婚约？不是吧？你不会到现在还在白日做梦，想着要跟我结婚吧？我早就知道了你是米家人，我之所以不公开你米家人的身份。是因为有很多人在背后盯着敏江，你知道你这样公开有多危险吗？我现在带你离开江城。别再虚伪了，宋思普。再说了，我和你没有任何关系，你有什么资格管我？什么叫没有任何关系？你能不能不要想怎么样就怎么样继承？如果我想怎么样就怎么样，那我第一时间就是抹掉和你的曾经。宋思普，我喊非礼了。你喊啊！你现在公开的身份是明镜呀，你依然还是我的未婚妻。你无赖！我就是无赖。放开我！